رسالة من أبنائك الرهبان والكهنة والخدام والشعب وضعفي إلى أبونا الطوباوي مسلث الرحمات ومؤسس دير الأنبشنودة وإبن رشيد ميلانو أبينا المطران الأنبا كيرلس لقد تمتعنا بسرتك الطاهرة أبوتك الحانية وتعليمك القويمة إيمانك الذي لا يوصف ومحبتك التي ليس لها حدود وتأملاتك الروحانية العميقة دموعك وتضرعاتك التي لا تنقطع من أجلنا والتي أصبحت لنا تاجا على رؤوسنا نحن أبنائك نفتخر بها نطلب أن تذكرنا أمام العرش الإلهي من أجلنا نهدي لك هذا العمل المتواضع وقد اشترك فيه الكل معبرين عن فرحنا بسيرتك التي فيها تشبهت بسيرة الملائكة القديسين وضعين أمام عيوننا كلمات بولس الرسول واذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم أنت نعما أيها العبد الأمين كنت أمين في القليل أن أقيمك على الكثير بسم الآب والإبن وروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين ولد الأنبا كيريلوس بمدينة سوهاج في 15 أكتوبر عام 1952 باسم حليم ناشد أساناسيوس من أبوين تقيين محبين للمسيح كبر حليم وكبر الحلم معه أن يكون نزير للإله وتخرج من كلية الهندسة قسم ميكانيكا عام 1977 ترك العالم وذهب إلى دير البراموس بوادي النطرون وسيم راهبا في 11 يونيو 1979 باسم الراهب كيرولوس البراموسي سيما قصا في 27 فبراير 1980 ثم رقية إلى درجة القموصية في 25 مايو 1981 لامبا كيرولوس والمنيا اسمه اتحفر في قلوب ناس كتير بسبب محبته الكبيرة وبسبب رقته ولطفه وتعامله مع الناس منذ أن دخل المنيا وهو راهب وابتدى يخدم الجميع مجرد ما وصل المنيا حصلت نهضة كبيرة بين الشباب والناس كانت بتحضر قداسات حتى اللي كان مواعيدها بدري بالرغم أن في الوقت ده كان صعب جدا الناس تحضر لكن من محبتها لسيدنا لأنه أحبهم وحببهم في القداس بقوا يقوموا بدري علشان يصلوا مع سيدنا. سيدنا الانبا كرولوس هو مدرسه عميقه روحانيه. مدرسه عميقه روحانيه. مدرسه لانه هو معلم اذا كان اب في الرهبنه او اب اسقف له واجبات وله متطلبات. يعني كان عنده عمق في هو اب راهب في حياته المسكيه. كان فعلا زاهد في كل شيء في الحياة كان لا يمتلك شيء ويمكن كتير مننا بعد نياحة الأنبا كرولوس والأباء الرهبان كلهم عارفين حياته اللي كان بيعيشها جوه الدير إنه في حياته كلها كان إنسان فعلا زاهد في الحياة طريقة نومه طريقة أكله طريقة شربه ولكن الحقيقة مش بيعمل دوت من أجل المظهر الخارجي ولكن من أجل العمق هو حاسس انه كان بينفصل عن كل شيء من اجل الاتحاد بالواحد. الاتحاد بالواحد بيقصد به الاتحاد بشخص المسيح الذي هو مشبع النفوس. فسيدنا انبا كرولوس نموذج للمحبه المتجسده في شخصه. عنده بذل وتفاني من اجل محبته لله اللي اتحد به ومن اجل محبته للرعيه. فيبذل الغالي والنفيس من أجل أن يحقق السعادة والفرحة لكل أولاده كراعي يشعر بأولاده كل مشاعر سيدنا لامبا كرولوس 
في مشاعره يحس بأولاده يتألم لألمهم يحزن لأحزانهم يفرح لأفراحهم تلاقيه يشترك معانا في كل شيء كان سيدنا بيهتم بخلاص ونفس كل أحد كأب مسؤول عن رعيته اهتم بكل صغيرة وكبيرة الطفل والشاب والعجوز اهتم بالبنت والولد اهتم بالفقير واهتم بالغني اهتم بأصحاب الظروف الخاصة جدا وكان دايما يراعيهم ويسندهم ولذلك بسبب هذا كان في مجموعة كبيرة قوي من الشباب بتحبه ومشت وراه وابتدى منهم يكون مجموعة من المكرسين ارتبطوا بيه جدا قداسة البابا في جنازة سيدنا لما جه هنا قال أنا شفت نيافة الأم بكرولوس في المنيا وهو كان بيخدم في المنيا وقداسة البابا كان لسه ما دخلش الدير فكانت تربطه بيه علاقة جميلة جدا كان رايح المنيا يشوف أب كاهن كان بعتهم نيافة الأنبا بخميس الخدام بتعود البحيرة قالوا روحوا شوفوا في المنيا في خدام بتجذب الشباب فراحوا للخادم أو الأب اللي كان بيجذب الشباب ده ما انبسطوش وهم طالعين لقيوا نيافة الأنبا كرولوس في المطرانية بدل ما رايحين لأب لقيوا الأب الجميل اللي تعلقوا بيه وكانت دي معرفة سيدنا بقداسة البابا الأنبا تودروس وبعد كده سيدنا الأنبا أرسلنا صلى الله عليه نفسه اختاره أن يكون مساعد دي في الإبرشية في رسم أسقف عام سنة 86 انتدي بالأنبا كيريلوس لخدمة الشباب والقرية ببرشية المينيا وبدأ خدمته بكل محبة ونشاط وافتقاد للشباب المغتربين وخدمة القرى وسيم أسقفا عاما للخدمة بإبرشية المينيا باسم الأنبا كيرولوس الأسقف العام في 22 يونيو عام 1986 بعد رجوعه من الرسامة ابتدى يهتم أكتر بخدمة القرى والأماكن المحتاجة والأماكن الفقيرة والتف حوليه هذه المجموعة من الشباب وسكنوا معاه في بيت واحد في كنيسة ماري جرجس ابتدى يعمل تسبحة يوم الثلاث في كنيسة ماري جرجس وبناس كتير يحضر عدد كبيرة جدا جدا التسبحة وحبوا الكنيسة أيضا عمل الرعوي امتد زي ما قلت لكل الفئات خدمة جميع المراحل بقى يعمل مؤتمرات لولاد ابتدائي ولاد اعدادي ولاد ثانوي بقى يهتم بالطلبة الخارجيين اللي مقيمين خارج المنيا سواء في مدينة اسيوط او مدينة الاسكندرية او القاهرة كان يهتم جدا ان يعمل خلوات مع الاولاد والشباب في مناطق كتير علشان يحببهم حياة الخلوة وحياة الخدمة ايضا الانبا كرولوس الاسم الجميل اللي قلوب كتير في المنيا متعلقة بيه مش في المنيا بس بل في كل العالم وأيضا ترك بصمة جميلة لكل اللي يسمع صوته خدمته طبعا مهما نتكلم مش هنعرف نوصفها أم بكرولوس حبيب الكل أم بكرولوس بعد كده الأم برسانوس لما جي زوره في إيطاليا قال الجملة الجميلة إن ربنا سمح إن أنت تسيب المنيا لكن سمح إن بيك تنتشر الكرازة في ميلانو في أوروبا
في عام 1992 انتدبه مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث للإشراف على دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين في مدينة ميلانو بإيطاليا وتم تجليس الأنبا كيريلوس أسقفاً على أبراشية ميلانو في 20 يونيو عام 1996 وقد قام الأنبا كيريلوس بتعمير دير الأنبا شنودة وأسس الكثير والكثير من الكنائس ورسم العديد من الرهبان والكهنة كان بيهتم جدا 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 بالجيل الجيل الثالث سيدنا انبا كرولوس اول ما جه اهتم جدا بترجمه التسبيحه واوجد يوم مخصوص للتسبيحه في كل الكنائس اللي اسسها في الابرشيه ويوم الثلاث وهذا العمل مستمر الى الان وسيبقى الى الابد فاهتم جدا جدا اول حاجه سيدنا نشكر يسوع انه اهتم بالصلوات والتسبيحه والحان الكنيسه باللغه القبطيه فانا فاكر لما جيت جديد فيه كنا ثلاث كهنه كان سيدنا يجي معانا هنا وبعد الشمامسه وكل الاباء الكهنه احنا كنا ثلاثه والاخوه المقدسين كان الانبا جوفاني وانبا انطونيو و... وابونا ابراهيم الله ينيح نفسه آه كنا كانوا يجوا كلهم وبعض الشباب والشمامسه علشان نصلي التسبيحه وكان يحرص دائما 
ان احنا نقولها بالايطالي يعني جزء عربي وجزء ايطالي والحقيقه من محبته لهذا الموضوع استعان بالاخ الشماس الدكتور زاهر من الاسكوفيت الشباب علشان يظبط الهوس الرابع وده ابتدينا بيه بحيث ان كل الاولاد دلوقتي حافظين الهوس الرابع بالايطالي كده عن بكرة أبيهم مش شطار أوي 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 طبعا غير الهوسات التانية برضه يعني برضه تم إن يظبطها وألحان الكنيسة على أساس اللحن الإيطالي يتظبط مع اللحن القبطي مش العربي اللحن القبطي السليم وفعلا سلم الألحان للشمامسة اللي موجودين وسلمها المدارس الأحد كل أفراد الكنيسة النهاردة صغير وكبير يعرف التسبحة ويوم التلاتة شيء مقدس لنا ما فيش وعظ لكن في عشية وتسبحة في كل كنائس الإبرشية كان دايما يجمع الأطفال الصغيرين ويقول لهم ترانيم باللغة الإيطالية يعرفها منين أنا ما أعرفش لكن هو كان غاوي يقول ترانيم باللغة الإيطالية ويقولها وسط الأطفال الصغيرين من اهتمامه باللغه الايطاليه كان يجيب لنا كان يجيب لنا معلمين انا فاكر سونيرينا ماريا اللي كانت بتعلمنا في الدير اللغه الايطاليه وكان رغم كده هو يحضر في وسطينا في كل اجتماع كهنه يحضر ونتعلم ايطالي وكان كمان بيخلينا نقرا العهد الجديد والقديم باللغه الايطاليه آآ آآ تمام كل واحد يقرا باللغه الايطاليه برضو ايضا سيدنا في العمل الرعوي كان له ترجمات كثيره جدا اتذكر ان كان يجمعنا في اجتماع الكهنه وندرس الكتاب المقدس بالايطالي واوصى ان احنا ككهنه موجودين في الجيل الاول في الابرشيه ان احنا نحضر اصفار العهد الجديد واصفار العهد القديم ب مثلا لو نقول سفر التكوين نحضره في حوالي ثلاث صفحات فكرة أو مقدمة في سفر التكوين أو سفر الخروج أو اللويين وهكذا وكان هيترجم وبيترجم كل هذا الكلام بنحس ياخده مش عام النت ولكن ياخده فكر الكنيسة حسب تعليم الآباء اللي احنا استلمناه من كنيستنا الإبطية الإرزوكسية لأن لو احنا اعتمدنا أن واحد ياخد الأمور من نت ممكن تدخل تعاليم غريبة غير التعاليم اللي موجودة في كنيستنا الإبطية الأرزوكسية اللي استلمناها على مر الأجيال وعلى مر العصور كنيسة القبطية الأرزوكسية لها تاريخ التاريخ مش فقط في مصر ولكن يجب أن تكون الكنيسة كنيسة كارزة لها تعاليم واضح كنيسة واقعية على أرض الواقع بتعلم أولادها لها تأثير إيجابي على الكل أعتقد المنهي الجميل اللي نحب كلنا نعيش فيه من أجل الكنيسة يجب أن نحافظ على زينة تعبوا فيها وإحنا دخلنا على أتعاب هؤلاء لو دخلنا على أتعاب هؤلاء يجب أن نحافظ كما تسلمنا الكنيسة من أيادي أبائنا الرسل خاصة ماري مرقس الرسول كروز الديار المصرية علينا أن نحافظ على قوة الكنيسة من خلال أبنائها الأمناء اللي بيحافظوا على هذا التعليم ونسلمه للجيل اللي بعدينا من أجل امتداد الكرازة في كل مكان وكان بيعرض لنا حاجات جديدة في قاعة الاجتماعات على الفيديو في اجتماعات الكهنة كل واحد قدامه فيديو حاجات جديدة وكان يفسرها لنا هو باللغة الإيطالية وكان نشكر يسوع كان اهتمامه حلو جدا جدا بحيث ان كل ولادنا حبوا التسبيحة حبوا الالحان باللغة الايطالية بالاضافة فعلا للابت وشطار في الابت وشطار في العربي ايضا نشكرك يا سيدنا وصلواتك تسندنا كلنا ويمكن المنهج ده لاهتمامه 
كان دايما يقول لنا خلوا بالكم في طوفان كبير داخل عليكم من الاطفال الصغيرين دول خلوا بالكم ادي لهم مناهج مناسبه وده اللي خلى سيدنا انبا انطونيو انه يترجم المناهج بتاعه مدارس الاحد على اساس يستفيد منها الخدام والخادمات نيافت الانبا كولوس ابونا مثلث الرحمات كان مليء بالمواهب الروحيه وكانت احدى مواهبه الكتابه كتابات نيافت الانبا كولوس كانت السهل الممتنع يقراها البسيط يفهمها والمتعمق يزداد عمق انبا كولوس فهم اقوال الاباء وعاشها وكان بيحاول دايما انه يتزود بيها نجد هذه البركه كانت نجدها في مجله الكرازه الافكار الجميله الروحيه بتاعت سيدنا نجدها في مجله الكرازه افتكر لما كنت انزل مصر كان احبائي يقولوا لي ايه الانبا كولوس ده قوي قوي مقالاته جيده جدا طوبى لمن نام واسمك القدوس على شفتيه فان الشياطين تهرب من الاقتراب اليه ولا تجد فيه مدخلا ولا محلا الشيخ الروحاني قديس يوحنا سابا وده من كان من القديسين المحبوبين قوي لقلب الانبا كرولوس حتى ان كلماته او عظاته او كتاباته كان متاثر قوي باسلوب الشيخ الروحاني ازاي كان بيكتب الانبا كرولوس كان يحكي انه لما دخل الدير جديد كان آه لما يشوف حد من الاباء الشيوخ يقابل حد من الاباء الشيوخ ويسمعه بيقول قول من اقوال الاباء يقول اذا ما كانش معايا ورقه اكتبها كنت اكتبها على كف يدي لحد لما اروح القلايه وادونها في مذكراتي. القديس اثناشيس الرسولي لما كان يجي يتكلم كلمه واحده كان الناس في منتهى الشرف والفرح انه الكلمه اللي تطلع من فم القديس اثناشيس الرسولي انها تتوزن وتستخبى جوه القلب ويكتبوها بكل ما يملكوا عشان كده يقول واحد من الاباء يقول لنا ايه؟ اذا سمحت كلمه لاثناشيس الرسول ولم يكن مع قلم اكتبها بدمك. صدفت معايا اكثر من مره واعتقد مع كثير من الاحباء نبقى راكبين العربيه ويروح سيدنا مطلع قصاصة ورق وقلم ويكتب وينعزل عن العالم لو حتى كلمته ما يردش ويكتب الفكرة أو التأمل اللي جاله وبعدين يقعد ويجمعه يبقى مقال وينزل في مجلة الكرازة احنا بنقرأ بنقرأ أسلوبه قريب جدا من القديس ماري إسحاق أو الشيخ الروحاني أو القديس ماري إفرقام السورياني الحقيقة كان بيقرأ لهم كتير قوي وكان متأثر بطريقة الحديث عن الله معهم أو الاختبارات الروحية اللي كانوا بيكتبوها فكان بيشتاق لنفس الأسلوب فأثر على كتاباته أن كل كتاباته تقريبا واخدة المنهج اللي فيه طلبة معينة لله بنفس منهج القديسين اللي أنا سبقت وذكرت عنه في كتاباته كان بيميل للجانب الروحي أكتر ما كان بيميل إلى أي جانب آخر معلوماتي لكن كان الحياة اللي بيكتبها أو الكلمات الجميلة اللي بيكتبها كان كلمات من إنسان مختبر الحياة الروحية في اختباراته للحياة الروحية الحقيقة كان بيكتب الأسلوب الجميل اللي كتير من الناس كان بيشتاق إنه يشتري مجلة الكرازة أو إحنا الحقيقة طبعنا كتير من مقالاته القديمة أما كان موجود أسقف عام في مدينة المنيا وبعد ما جه هنا استمرت كتاباته قليلا قبل أن تنقطع لكن الحقيقة في كل عزاته أيضا كانت بتميل إلى الجانب الروحي أقوال الآباء كانت في فكره دايما عشان كده نلاحظ أنه في كلماته في عزاته في مقالاته بنحس أن هي بتنسال من شفتيه بطريقة عفوية وطريقة طبيعية وده يظهر أنه كان بيعيش الأقوال ديا وما كانش مجرد بس أنه مردد ليها أو مستمع ليها أو حافظ ليها كمان أنبا كرولس كان متنوع في مصادره 
كان عامل زي النحلة اللي بتتنقل ما بين الأزهار عشان في الآخر تصنع عسل يحمل صفتها هي الشخصية كلمة سيدنا تحس فيها مش ممكن تكون عزة متحضرة من وعز محترف لكن تحس فيها إن إنسان عايش مع الكتاب المقدس وسيره وقديسيه وشخصياته عايش مع السيد المسيح اللي هو محور الكتاب ومركز الكتاب يوعظ ويجيب أقوال الأباء ويربط أحداث الكتاب من الأول للآخر يربطهم كلهم مع بعض ويجيب صور وتأملات مش ممكن إحنا بنبقى قاعدين نقول يا رب التأملات اللي بيجيبها سيدنا ديا جايبها منين دي من الروح القدس بلا شك لأن مش بنلاقيها في كتب التفسير كلماته أيضا علشان نبع من عشرته ومن حياته الحقيقية في عشرة حقيقية مع المسيح تلاقي لها تأثير تأثير شديد على مسامع الآخرين وعلى قلوبهم الناس لما تسمع سيدنا تتحرك مشاعرهم نحو الله كان قارئ للكتاب المقدس يعني كنت دايما أما نيجي بنلاقي سيدنا بيسافر سفريات طويلة أو كان في أحاديث لو إحنا قاعدين معاه في أحاديث كان دايما بيميل إن الأحاديث إن لا نستطيع أن نستهلك الوقت يعني الوقت بتاعنا اللي إحنا بنقعد فيه كان غير مستهلك في أحاديث مادية أو أحاديث عالمية أو مشاكل كتير ولكن كان كتير مننا في أعداده الحقيقة كان بيطرح سؤال في الكتاب المقدس وبيخلينا نفكر وبندرس كان بيشجع اللي هو قرأته قليلة وكان بيستقي معلومات من الآخرين الحقيقة فبينقلب الحديث كله من حديث ممكن يكون مشغولين أو مشغوليات أو مشاكل إلى حديث ملآن بالروحانية فكان شخص السيد المسيح موجود في وسطنا زي الآية اللي بيقولها الكتاب المقدس من فم المسيح الطاهر بيقول إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فإني أكون في وسطه فالحقيقة كلنا كان عندنا إيمان كبير فعلا في وجود سيدنا في طرحه لكلمات الكتاب المقدس من خلال روح الصلاة اللي كنا بنقعد فيه من خلال أحاديثه أو من خلال إرشاداته كلنا كنا نؤمن بوجود شخص السيد المسيح في وسطنا كان سلام كان روحانية كان في تعزية كان في نعمة كبيرة موجودة في أحاديثنا زي القصة اللي قيلت زمان عن القديس الأمبانتونس الكبير الحقيقة كنا بشعرها في سيدنا عن الأمبانتونس لما كان بيجلس كتير مع أبناء الرهبان وكتير منهم كان بيسأل أسئلة كتيرة في الكتاب المقدس كنا بنلاقي واحد حسب ما ذكرت القصة كان دائم النظر إلى الأمبانتونس الكبير ولم يسأل وكان يقول له كده التعبير الجميل اللي احنا كنا أغلبيتنا كان بيشعر فيه من خلال نظرنا إلى وجه الأنبا كيرولوس كان بيقول له كده يكفيني النظر إلى وجهك يا أبي فعلا كان يكفينا النظر إلى وجه الأنبا كيرولوس الملقان بالنعمة اللي احنا كتير استفدنا من عادته تمتعنا بوجوده تمتعنا بكلماته
السيد المسيح وصانا وقال لنا طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه واللي يحفظوه يعني ينفذوه وكان بيعاتب ناس كتير كانوا يجوا يقولوا له يا رب يا رب وكان يقول لهم لماذا تقولون لي يا رب يا رب وانتم لا تعملون ما اقوله لكم فكان يهم الناس تسمع الكلام وتنفذ الكلام الام كروس ما كانش بيعلم تعليم بالاقوال بس ولكن بال... بالافعال يعني انا حضرت واقعه معاه وكان في ولد صغير عمره حوالي سبع سنين والام كروس بيساله انت عايز ايه لما تكبر تبقى ايه قال له بقى اسكف قال له طب ليه تبقى اسكف قال له عشان الناس تبوس على ايدي لما كلوس ما عدهاش كده ولكن خد الولد دوت وقعده على الكرسي مكانه وهو نزل تحت وقعد على الارض وقال له انت دلوقتي بقيت الاسقف هتعمل ايه؟ وبعد كده الانبا كلوس اتحرك فالناس اتحركت ورا الانبا كلوس. الولد قعد يصرخ ويقول لهم ايه تعالوا تعالوا انا الاسقف فالانبا كلوس رجع له وضحك وقال له الناس جت ورايا مش عشان انا اسقف انت الاسقف دلوقتي ولكن عشان بتحبني. كان بيعلم الاولاد يعني معنى المحبه وكان يعلم معنى السخاء. الحقيقه كان حنانه كبير تجاه الكل. عشان هو تعامله كانوا مع اب كاب بيتعامل مع الكل كاب هو نفس الحنان كان بيتعامل معاه تجاه الاخرين شعبه رعيته ومع رعيته وشعبه في حنانه ايضا كان حازم جدا دايما يربطهم بالسماويات عايز كل اولاده ما يبصوش على الارض يتخلوا عن الترابيات وعن الارضيات وعن ملاذ العالم ويكون لهم العشرة الحقيقية مع شخص المسيح يتحدوا بالسماويات يعني يريد بمعنى صح ينقلنا ما وراء الحجاب كأننا كده أعضاء في جسد المسيح عاوزين دايما نبص على السماء وده كان هدف الراعي أن يربط أولاده بالسماء وكان يعيش الآية اللي بتقول دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات لامبا كرولوس كان أب جميل وفي نفس الوقت كان يتمتع بقلب طفل وكان يؤمن بأن قلب الطفل وطهارته شيء بيشتاق إليه الأنبا كرولوس وإحنا كلنا عارفين القصة اللي هو كان جاب طفل صغير وقال له أنا ركع جنبه وقال له أنا هقول وإنت تطلب لربنا بكلامي فقال ربنا أنا عايز قلب أبيض فالطفل قال له لا أنا عايز قلب أحمر تعال تعال Da notare sicuramente è l'esempio che Sayedna offriva. Sayedna eh, insegnava tramite la sua condotta, tramite il suo esempio. Magari poteva non dire a una persona fai questo, fai quell'altro, ma chi stava vicino a Sayedna, chi eh, dei giovani serviva, osservava Sayedna e imparava dal suo, dal suo comportamento. Il Amba Krullos can في تربيته للأولاد يعتمد تماما على الكتاب المقدس وفي أحد أقواله كان بيتكلم على قول منوح لما طلب من الملاك لما ظهر له وقال له أنه هيولد أو هيجيب شمشون وهو نزير الله فمنوح طلب من الملاك إزاي يربي هذا الولد والأنبا كرولوس كان يحب جدا أن الكتاب المقدس يكون مش مطبوع على ورق ولكن يكون مطبوع في قلب كل أولاده توتي كوانتي eh, I figli della seconda generazione siamo figli di sua eminenza Ambachirollos e eh, non possiamo mai dimenticarci del suo servizio che ha rivolto a tutti quanti noi, tutti quanti naturalmente siamo debitori di Sayedna. أولاد كتيرة جدا سألتهم أنتم ليه بتحبوا الأنبكرولوس؟ قالوا عشان كان هو بيحبنا وكان بيسكت الكل ويسمعنا. الأنبكرولوس كان يهتم بالأطفال وبتربيتهم اهتمام كبير ومن أقواله الجميلة في إحدى مقالاته عن حسن التربية للأباء للأبناء 
أن يقول أنتم تصنعون لنا مستقبلا ونحن نصنع لكم أبدية لا يشغلوا حاجة تاني إلا إن أولادي يكونوا متحدين بالمسيح له المجد لما تقعد تتكلم عن سيدنا في علاقته مع أولاده علاقة أب يريد أولاده يوصلوا للسماء كمان سيدنا كان مشتهى قلبه ان يفرح قلب اولاده ويفرح قلب ربنا باولاده كان بيهتم بالصغير والكبير يهتم بالشباب والاطفال وكان يحب جدا يتكلم مع الاطفال عشان كده كان قلبه قلب طفل فعلا السيرفيسيو دي سيدنا كان جوفاني secondo me l'obiettivo di Sayedna nel suo servizio appunto era quello di far felice il cuore del Signore e di far felice tutti quanti i giovani che il Signore gli ha affidato e per giovani si parla eh, della seconda generazione seconda generazione che è nata qui eh, a Milano che magari sono venuti dal, dall'Egitto che erano ancora bambini e di tutta questa generazione nata o è venuta dall'Egitto da piccoli, Sayedna è... ha servito tutta questa generazione. Nel suo servizio, è... nella ricerca delle chiese, il suo servizio nella traduzione della liturgia, nella traduzione delle lodi. Tutto questo non era un servizio fine a se stesso, ma un servizio rivolto al giovane e al bambino che poi sarebbe cresciuto e sarebbe eh, diventato il giovane servitore, il giovane catechista e infine anche il, il sacerdote. La cosa bella è che Sayedna, eh, il centro del suo servizio era sempre il Signore e la sua Chiesa. Mai ha anteposto i suoi problemi e le sue preoccupazioni di fronte alle necessità eh, della Chiesa e dei suoi figli. Così anche nel servizio Sayedna ci insegnava a non smettere mai di servire, tant'è anche nelle difficoltà, quando avevamo, dicevamo Sayedna magari c'era qualche difficoltà nel servizio, lui ci ricordava il bellissimo versetto del Signore che diceva, che dice, senza di me voi non potete fare nulla. E così capi, capivamo che con il Signore noi possiamo servire, col Signore possiamo fare tutto. Anna احرقني بيها لكن ان كنت يا رب بحبك عشان حبك ثبتني في حبك يعني محبتنا لله هي اللي تزرع الملكوت محبتنا لله هي اللي بتخلي الملكوت يعيش فينا زي ما هو قال لنا ملكوت الله في داخلنا شكرا
كان أبينا المطران الأنبا كرولس معلما للخدمة هو كان مثال الخادم بيزرع فينا روح الخدمة مؤكدا ضرورة أن نحتك ونقترب من الرب يسوع المسيح الخادم الأعظم الذي قال عن نفسه أنه لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه عن كثيرين وعلمنا أن نقترب من الرب لنأخذ من حلاوته ونعطي للمقدومين. في السيرفيسيو أنك سيدنا نون سيستان كافا ماي، يعني أنك سيستان كو لوي نون ديمنتي كافا ماي السيرفيسيو. ونا فولتا تورنا فامو دا أون بايز إسترو، إدرى فامو ستانكي، ساتو إن دوي جورني لافوراتيفي، وليفا بوي أ توتي كوستي أن داري أون فيس برو إن أونا كيزا. e gli ho detto Senna ma Nefta che è stanco perché non riposa un po' e magari eh, può andare un altro orario, un altro giorno allora mi ha risposto con una bellissima frase mi ha detto Abuna la terra è fatta per, ser per servire e il cielo è fatto per riposare sentendo queste parole la terra è fatta per servire e il cielo per, ri per riposare eh, mi ha fatto capire appunto che eh, non c'è limite al servizio uno deve dare tutta la sua vita al servizio الحقيقة سيدنا كان دائم الشكر في كل شيء حتى منشوفه في ألامه أنه سيدنا كان بيعاني بكثير من التعب وكثير من, من الأمراض الحقيقة كان بيحتمل أوجاعه وما كانش يقدر يظهرها أو خالص يعني كنا بنعيش مع مسيح الرب هو على الأرض كان متألم في داخله ولكن لكي نفرح نحن هو عاوز يفرحنا إحنا فتلاقي دايما ما بيشتكيش ابدا من اتعابه غير انه بيطرح اتعابه على المذبح ويصلي الى الله لكي ما يعطيه التعزيه. علمنا سيدنا ان نرى الله في نظرتنا للمخدومين فهم نفوس حيه ناطقه عامله قيمتها دم الرب يسوع المسيح وان السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 برا لا يحتاجون للتوبة. Mi ricordo di un discorso molto profondo e spirituale. Eravamo al salone del Motraneia e prima di essere ordinato diacono, sono stato ordinato grande all'età di 21 anni e Saenna parlava delle persone bisognose che stavano al semaforo. Diceva: "Hai presente le persone bisognose che stanno al semaforo?" E dicevo: "Sì, Saenna". E lui mi diceva: "Io sono come loro". mendicante, io sono come loro un shahet, diceva, dicevo come mai se ne dici così? Allora mi diceva appunto che lui è come se stesse al semaforo e gli angeli che vanno e vengono e Dio che dice agli angeli date a questo poveretto qualcosa, qualche grazia celeste, qualche benedizione spirituale. Tant'è che mi ha colpito subito questo discorso e ho detto Sayedna ma è un discorso semplice e bellissimo. Allora lui mi ha detto, mi ha fatto una domanda, mi ha detto vuoi lavorare con me Shahed, vuoi lavorare con me mendicante? E gli ho detto sì Sayedna lo voglio. Siamo usciti fuori dal salone e c'era presente anche mia madre insieme alle persone. Allora lui ha fatto una domanda provocatoria, ha detto allora Sayedna che lavoro fa? E io Shahed. E mia madre, eh, abbiamo detto. Allora in quel momento eh, Sayedna poi ha detto no, lasciaglielo dire, gli ho detto io. In quel momento appunto si capisce com'è la semplicità del, del servizio di Sayedna che è sempre alla ricerca delle cose spirituali. Kilmit Ab, con la nebbe ne smaha akhtar man ul al oskuf. La anno il Ab, baran Ab, ken bietamel ma al kul bi auledu. Fi hayatu ken احنا ابناء فعلا وهو كان بيتعامل معنا كاب وفي حزمه كان هو اب ونحن ابناء وفي وقت فرحه ومرحه الحقيقه كان هو اب بنشعر بيه كاب وهو احنا الاولاد اللي احنا دايما بنشوف المرح لما بنشوف فرحه احنا كتير كنا بنتعزى رغم انه كتير مننا كان عنده مشاكل لكن حياته كاب كان بيعيش في وسطينا كلنا كنا بنتمتع بيه الحقيقة استفدنا كتير كان لنا الفخر انه يكون ابونا الاب كرس فخر يعني يعني اذا كان الملوك بيلبسوا تيجان الملك والحكم التاج بتاع الابناء هو الاباء ميراثنا هو ابونا اللي ساب لنا الميراث الكبير في سيرته الحسنه 
الحقيقه احنا كلنا تمتعنا بيها كاب اسقف كان يهمه كتير قوي حياه التعليم وبقصد في التعليم هو في بلاد آه الغرب آه منتشره كتير قوي نظريات الالحاد او الوجوديه او الابتعاد عن الله الحقيقه احنا بنرى في تعاليمه وفي اعداده كتير كان بيحس الناس على التمسك بالايمان molto importante ad esempio sono le giornate spirituali che Sayyidna faceva per tutti quanti eh, tutte quante le fasce di età dei giovani dal, dai più piccoli fino ai più grandi riuniva tutti quanti i giovani eh, in una delle chiese e c'erano gli argomenti spirituali in, in lingua italiana rivolti e per l'insegnamento di, di tutte quante le fasce di età eh, un grande esempio e molto belle erano eh, anche le gite spirituali e eh, i ritiri spirituali che facevamo eh, a Lenna in presenza di sua eminenza e in ogni posto eh, che poteva ospitare appunto dei gruppi che sia al monastero che sia eh, nella chiesa anche eh, di Amba Abramo a Vigevano posti tutti quanti in cui i giovani venivano riuniti eh, in cui celebravamo e pregavamo la liturgia in cui pregavamo anche la lode di mezzanotte in presenza di sua eminenza e tutti quanti in lingua italiana quindi tutto questo servizio rivolto eh, era, era per guadagnare ogni persona per guadagnare ogni bambino per guadagnare ogni bambina ogni giovane ragazzo sia oppure ogni giovane ragazzo e, e ragazza علمنا أن الخادم يسعى ليفرح السماء بتوبة المخدومين علمنا أيضا أننا كخدام كلما نقترب من الله يعلمنا الحكمة لكي نربح المخدومين وأن ننادي عليهم ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب علمنا سيدنا أن الخدمة الحقيقية هي أن نأخذ من الرب ونزوق طعم حلاوته فيبعدنا عن الخطية بحياة التوبة والنقاوة بخروج العالم من قلوبنا وبتجديد العشرة مع الرب بالأذان المدربة لسماع صوته بتدريب الحواس بالجدية مع نفوسنا في قانوننا الروحي بالغيرة والحماس علمنا أن نقل كلمة الله في نسمة هادئة وصوت منخفض وأن نتعلم الهدوء من الرب يسوع ونحن نحل المشاكل في هدوء ففتيلة مدخنة لا تطفئ وقصبة مردودة لا تقصف علمنا أيضا أن الخدمة هي إنحناء بالقرب من الله كخزان يتلقى من مصدر المياه تحت الينبوع خادم منحني عند قدم الرب يقول أنه ينبغي أن الرب يزيد وأنه هو ينقص مثلما قال يوحنا المعمدان عن رب المجد يسوع المسيح الإحساس بالآخر نعمة إلهية تعطى لأنقياء القلب وسيدنا الأنبا كورولس كان السيد المسيح ساكن في قلبه فكان قلبه نقي سيدنا كان يحس بأولاده من مجرد نظرة أو لما يسمع حتى الصوت كان يحس بيهم إذا كان عندهم مشكلة أو تجربة أو ضيقة وما كانش يرتاح إلا لما يريح قلب كل واحد فينا ما فيش إنسان قصده وكان تعبان إذا كان عنده تجربة أو مشكلة وقعد معاه وكسفه أبدا حتى من كل الزوايا الاحتياجات لكن كان بي بيخرج من, من, سي من عند سيدنا وهو فرحان ومبسوط وربنا مديله نعمة وسلام فعلا سلام عجيب زي ما بيقول الكتاب كده سلام يفوق العقل حتى لو كانت ما زالت المشكلة موجودة لكن مجرد الكلام مع سيدنا ربنا بيديله نعمة فعلا كان يعلم الناس انه في الضيقة لابد ان احنا نشكر الله في الألم نشكر الله في حياة الباب الضيق اللي احنا من عنديها لابد ان احنا نقبل كل شيء من ربنا كأبناء صالحين منتمين لي أو نشكر ربنا على قبولنا لهذا الألم يعني عاوز يعلمنا بصورة أخرى أن احنا لا نكون دائم التمرد أو دائم الشكوى قدام ربنا وكأن الله هو إله قاسي ولكن الحقيقة حياته 
أو تعليمه كان تمسك بالإيمان مع حياة الشكر إحنا كنا بنسمع عن سير القديسين في السنكسار لكن إحنا من الناس المحظوظين إن سيدنا الأنبا كرولوس عاش في وسطينا وكان هو مثل أعلى لينا بتكلم على العطاء في حياة الأنبا كرولوس الله أحبه عن موت المسرور يحبه الله الله الذي وهب الخليقة نعمة الوجود الذي منح الإنسان نعمة العقل والنطق والخلود الذي يفتح يمينه ويشبع كل حي غنى من رضاه الذي سعى في طلب الضال وتعب من أجل خلاصه ومنحه نعمة الوجود حقا أن من يعطي بمحبة وسرور وسخاء يصير شبيها لله سيدنا الأنبا كرولوس يتشبه بمعلمنا القديس بولس الرسول فضة أو ذهب لم أشتهي عطاؤه للإحتياجات اللي كانت جسدية لولاده عطاؤه للخدمة الروحية عطاؤه في حبه لولاده سيدنا كان محب لإخوة الرب الله فتح ليه باب الملكوت لأنه بيقول كده معلمنا القديس باسيلوس الكبير لأنك لو أغلقت باب بيتك أمام المساكين فلا يفتح لك الله باب ملكوته سيدنا كان دايما فاتح بابه أمام المحتاجين سيدنا كان بيحب الفقراء والغلابة والمساكين سيدنا كان بيحرص على عطائه لإخوة الرب عمل الخير وعطائه للغير من كلمات الجميلة اللي كان سيدنا بيقولها يقول كده صدر شنطك أو صفر شنطك قبل سفرك ودي الحاجات اللي بتستناك قول كده ما يكفيش الكلام لما يكون واحد حصل مع حادثة ما يكفيش الكلام يكفي العمل حط إيدك في جيبك وطلع من جيبك لأخوك المسكين الغلبان لأنه ممكن يكون محتاج بعد حادثته يكون محتاج لحمام أو مكان عشان ينام لكن مش هيكفي الكلام تقول ده غلبان ومسكين ومشاعرك الحلوة وإحساسك بالغير لكن مطلوب منك عمل الخير للغير بالماديات حياته أيضا كأب أسقف هو الإحساس بالآخرين ويمكن كتير قوي سيدنا في كلماته أما بيجي نسمح عنه كان يتكلم دايما الإحساس بالآخر يعني هو تعلم من السيد المسيح ومن الكتاب المقدس ومن الروح القدس اللي هو كان مستقر في داخله الحقيقة تعاليم جميلة هو الإحساس بالآخر زي دايما كان بيكلمنا عن القديس مكاريوس اللي كان بيحس بأولاده أو يتكلم عن القديسين العظماء في إحساسهم بأتعابه طبعا كان المثل الكبير اللي كان بناخد منه المثل في الإحساس بالآخر هو شخص السيد المسيح أما كان بيتكلم كنت جائعا فأطعتموني وكنت عطشانا سقيتموني وكنت مريضا أتيتم إلي يعني كلها تعاليم بتعبر عن الإحساس بالآخر عشان كده نبع من حياة سيدنا في حياته أنه الإحساس بالآخر حتى بإخوة الرب كان منهج إخوة الرب عنده هو رقم واحد واهتمامه الأول الموجود من الإبريشية كان قبل ما يفكر يعمل أي حاجة كان بيفكر إزاي يعطي الفقراء حقهم من يد الله اللي هو تدبير الكنيسة بعد كده يبتدي يفكر إذا كان في مباني ابتدى يفكر إذا كان في في التزامات في أقساط المفروض إحنا ندفعها ولكن الحقيقة اتكاله على الله اللي هو يده المفتوحة دايما اللي بتشبع كل حي كان الأول على الفقراء ثم تدبير البرشية الحقيقة الضعف ده ربما وجود فينا دايما نفكر إحنا بصورة بعيدة شوية عن ربنا نفكر أولا في أنفسنا وبعدين نفكر في احتياج الآخرين ولكن لقينا سيدنا الأنبكر الله كان دايما يفكر في الآخرين قبل ما يفكر في نفسه أو قبل أن يفكر في الإبريشية ربنا كان أعطيه نعمة كبيرة وعشان النعمة دي اللي كان بيفكر فيها الحقيقة ربنا كان بيعطي خير من أجل أنه ينفذ رغبته في إطعام الجائع أو إحساسه بالعطشان أو المريض أو المسجون كلها حاجات بتؤكد إحساس أبونا الكبير الطباوي المطران أم بكيريلوس بحياته بإحساسه بالآخرين
بيحب ربنا يقول لربنا انت مصدر الخير اللي خير اللي انا عندي ده كله منك وانا هحط مكان الخير الخير ده كله هحطه في مكان لا يفسد سوس ولا يصدق وحط فين احط رصيد من النهاردة وانا موجود اصنع الخير مع الغير ويبقى أنا أكبر واحد غني كل الناس اللي بتصنع الخير مع الغير دول ناس أغنياء أغنياء بالحقيقة إنه صدروا ممتلكاتهم وصفروها وصلوها للسماء وصنعوا لهم أصدقاء في السماء على يمين العظمة الإلهية